Byla to už vlastně od minulého roku, od února, když jsme věděli, že nepojedeme na to mistrovství světa v roce 2022, tak uh, už jsme začínali pracovat na, na tom, aby uh, příští sezona byla lepší. Abychom se zlepšili co nejvíc. A... Za, začali jsme pracovat na těch nedostacích, což byly, bylo to párový brusení, protože jsme byli jako, nebrusili spolu dlouho a taky zvedačky, kdy prostě já jsem byl uh, Měl jsem málo té svalové hmoty takže a nevěděl jsem, co s Káťou dělat ve vzduchu a tak. E, takže na tom jsme trénovali a to jsme vlastně pak chtěli zlepšit do začátku té sezóny, což, což se nám povedlo. A pak nás teda bohužel zastavilo to, nebo e, ne zastavilo, ale trošku jsme znervoznili při tom zranění té ruky. E, v podstatě z jedné zvedačky jsem e... Měla, dejme tomu, takový lehký zánět v zápěstí a e, nemohla jsem vlastně vůbec brusit v, v držení, vůbec jsem Dana nemohla chytit, takže jsem musela brusit několik týdnů s ortézou a e, tak jsme vlastně kvůli tomu změnili obě zvedačky ve volné jízdě, což bylo... A bylo to měsíc a půl před e, tím mistrovstvím světa. Asi tak nějak. Že my vlastně po tom nepovedeném finále samozřejmě jsme chtěli vyhrát a a věděli jsme, že, jako, že na to máme a, som, a to, tohleto uh, potom jsme dost nervóznili, protože byly to najednou dvě zvedačky, uh, který, dvě nové zvedačky, které musíme natrénovat, takže to pro nás... Ne, byli jsme si nejistí, jako co bude. A ještě další věc byla, že ta jedna zvedačka nebyla postavená na tu Nakonec. nejvyšší možnou úroveň, byla která, vlastně která je. Tři, takže jsme tam jeli s s trojkou zvědačkou, což je, taky je prostě nějaká ztráta, ale, ale pak, jsme, pak jsme si to ujistili na závodě, který byl 14 dní předtím v Eni a z toho jsme měli dobrý pocit, takže to nám pomohlo k tomu, abychom pak během těch 14 dní ještě trošku potrénovali a dostali se ještě trošku líp do formy a pak už jsme to jenom museli zajet. Takže jsme, jsme fakt spokojení, že ten konec sezóny vyšel tak, jak jsme si představovali a že můžeme zase pracovat na dalších věcech, do dalších nedostatků. Jenom řekla, že to teda byl náš vlastně cíl od toho února loňského, že jsme uh, snažili jsme se pracovat tak, abychom se, uh, abychom, byli, abychom měli tu možnost vyhrát to mistrovství světa letos, takže v podstatě jsme na tom pracovali víc než rok. Ne, já jako, si že pamatuju, náš... že jsme měli cíl Takovej se dostat jsem... na to finále. Jo, náš první, náš první jako cíl byl, že dostat se na finále, na to juniorský finále Grand Prix. To jsme chtěli. To jsme, to jsme, to jsme splnili. To jako určitě. A uh, to jsme splnili, ale nebyli jsme úplně spokojení, že jsme spadli a zkazili a to. A já si myslím, a... že ten cíl to nastal asi tak po té Ostravě. Jo. Jako tam... Potom, potom, co jsme tam... A hlavně po těch sériích toho juniorského Grand Prix. Potom, jsme... to jsme vlastně splnili Když to... jsme viděli, že to je prostě rekord, možný. Světový rekord, když jsme překonali, tak jsme viděli, že tam je ta možnost vlastně a uh, my, jsme, my jsme vlastně ještě na juniorském finále Grand Prix jsme ani nevěděli, že pojede mistrovství světa, protože jsme již museli vyhrát mistrovství republiky. Nezdar ve finále juniorské Grand Prix byl velkou zkušeností. Zklamání se jim podařilo překonat poměrně záhy. Za náma přišlo docela dost rozhočí, kteří nám jako řekli, udělali jste chybu, uh, to se prostě stává, ale i přesto, jakože nestrácejte tu hlavu, máte hezky brusíte, máte prostě dobrý ty brusářské schopnosti, takže pracujte tak, jak pracujete teď a prostě ta chyba se může stát. Takže nás jako spousta rozhodčí přišlo za náma a vyloženě nás přišlo podpořit, že to prostě nevadí, se to stane. A řeklo nám, jako, že, 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 že jsme udělali prostě kus práce. No. Důležitý asi je říct, že kratěstvů ten pád v podstatě nebyla jako by naše chyba, nebo byla, ale já dám, dám stoupl na moji dlouhou sukni. Uh, což což jako by jsme nemohli moc ovlivnit, když jsme ji teda potom zkrátili, aby to bylo jako, aby, aby jsme měli jistotu, že, na to ne, že se to nestane znova. Ale tak uh, i přesto, že tyhle ty, dejme tomu nezdary, že je to jako těžký, že to i docela bolí, je to zklamání, ale myslím, že jsme to uchopili tak, že jako, abychom věděli, že co nemáme dělat, že jak prostě, že to vzít jako, uh, že když třeba, jako naučení. přesně, aby, ab, abychom věděli, že co nemáme dělat, naopak co máme zlepšovat na tom, třeba na tý, nějakých těch uh, různých mentálních cvičeních, dejme tomu. Máme mentálního kouče.
přímo. <laughs> a takže jako v podstatě zali jsme si z toho nějaký ponaučení, že... Že... Ale spíš asi jako to víc nadaná možná, jo, protože... to, to byla jako čistě moje chyba, ta zvedačka, to prostě to bylo z nervozity, tam prostě nestávalo se to na tréninku a stalo se to při závodě. Já jsem si na sebe vytvořil moc velký tlak tím, že jsem si říkal, že ty, to bylo nějakých tři a půl bodů na to první místo, takže jsem si řekl, že prostě ta jízda musí být protože moc perfektní, tak vlastně perfektní, věděli... že jsem byl nervózní z toho, abych všechno udělal perfektně, že jsem udělal chybu na začátku. My jsme věděli, že vlastně když zajedeme normální jízdu, takže pořád je ještě dost šance na to vyhrát. Takže jsme chtěli samozřejmě zajet čistě, co nejí, jako, že... aby, 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 abychom tady Tam nemůže být vyhrát, ani no. prostě nějaká malinká chyba třeba v Twizlu, která nestojí nějak moc bodů, ale prostě třeba za, za bod, že to prostě se musíme toho vyvarovat, takže a i jako, že ta jízda prostě to nejenom jako z hlediska elementů, ale z hlediska i toho brusení, takže pak jsem byl vynervovaný a, a stažený a a už na začátku prostě se to nepovedlo. A... Ale zase na druhou stranu pak bylo příjemné to, že i přesto jsme měli ten bronz. Tak to, na... to bylo příjemné překvapení, to jsme ani jeden nečekali, že i se čtyřma pánama že... ještě v Elementu můžeme mít bronzovou medaili. To. Že vlastně i, i tak jsme, jsme byli vlastně spokojení, že i tak těm rozhočím se to líbilo, že jo. i tak prostě nás dali na třetí místo celkově, ale takže jo, tak jsme se snažili trénovat jako vždycky, ale ještě právě, jak říkala Káťa, s tou hlavou, hlavně já zkoušet třeba se naladit víckrát i v tréninku na ten závod, jak, jako kdyby to byla už závodní jízda a je to zkušenost a doufám, že ta zkušenost, že mi, mi ještě prostě pomůže na dalších závodech, že z toho budu moc čerpat. Na světovém šampionátu ale Mrázkovi předvedli suverénní výkon a stali se prvními českými juniorskými mistry světa v disciplíně tanců na ledě. Co se tím pro ně změnilo? Pro mě se nezměnilo asi nic. Prostě budeme pořád trénovat dál, budeme se snažit stejně, pořád stejně, pracovat stejně tvrdě. A, ale je to taková motivace do dalších let, že bychom chtěli získat znovu mít titul mistrů světa, ale už bez toho juniorského dopředu, bez toho juniorského, že mít i tu zlatou medaili v seniorské kategorii. Jo, já, já si myslím, že se taky nic nezměnilo. U mě teda se změnilo možná trochu to, že vím, že ta cesta, kterou jsme teď šli, nějak dva a půl, dva a půl roku, takže je správná, že by bylo fajn v ní pokračovat. A, a takže takže prostě vím, že třeba ten minulý rok, jak jsme se připravovali, že to bylo fajn a takže pokračovat tím směrem, pár, vě, pár drobností tam změnit, vědět, co třeba ještě, na čem ještě v té práci dbát, nejenom třeba tvrdě pracovat, ale třeba pracovat víc efektivně, takže... Takhle, co mně se líbí na nich je to, že jsou velmi energičtí, že... Uh... Mají rychlost, ale zase tu máme my taky. Mně se líbí, uh, že umí tancovat i takový styl, který třeba my neumíme. Čímž myslím hip-hop například, protože uh, to není úplně styl, taneční, taneční styl, který by nám seděl. Takže to si myslím, že je jedna, jedna z věcí. Jo, že vlastně uh, my jako oba dva páry, uh, my, nám třeba jde něco, jim jde třeba něco jiného, tak my bychom chtěli, aby nám, aby nám šlo i třeba to, co jde jim a abychom se zlepšili ještě v tomhle a mohli jsme vlastně brusit na co chceme. Mrázkovi nechtějí jmenovat své individuální vzory, ani ty párové, protože po přechodu z kategorií jednotlivců začali sledovat podrobněji jiné špičkové krasobruslaře. No, tak to každopádně, <laughs> ale ne, já, třeba já za mě nemám jako úplně vyložený jeden pár, který by byl pro mě vzorový. Uh, podle mě má, každý pár má něco velmi dobrýho a já si tak jako vždycky snažím říct si od, od toho tamto a od toho zase něco jiného a různě tak skombinovat, protože třeba někdo má lepší bruslařské schopnosti, někdo má zase lepší, nevím, Prezentaci. přesně, tak to prostě Vršek skombinovat těla. do sebe. A někdo zase líp dopíná nohy a... A někdo dělá krásné zvedačky, je tam zpevněný v nich. A... Takže jo, jako žádný jako vzor 
úplně, že bychom měli jako jeden vzor a takhle jo. chceme bruslit. Není to vyložený, tak to že bychom měli jeden pár a prostě podle toho chceme. Na mistrovství světa juniorů svou radost velmi srdečně sdíleli i se svými mladými trenéry Matejem Zánym a Barborou Řezničkovou. Společná emoce působila velmi vřele, až kamarádsky. Je takový i jejich vztah na tréninku? Neúplně kamarádství asi, i když jako ten vztah, jako jsme si docela blízký, Uh, hlavně na tom ledě, tak my vlastně, se týče práce. Vlastně my jsme spolu s těma trenérama, že jo, někdy tak třeba, dejme tomu, od, sed, od sedmi začínáme Vzadě trénovat na ledě. Celý dopoledne až... až... Až třeba do jedný, do dvou s nima, takže my jsme s nima v kontaktu minimálně no, půl dne. Takže uh, v tomhle směru jsme, jako jsme si s nima blízký, ale určitě myslím, že s obou stran uh, se snažíme, aby, ten, aby to nebylo moc blízký, aby to nepřišlo pak... Uh, aby to pořád bylo profesionální. Samozřejmě je tam určitě i respekt, to je dost důležitý. A taky jsme se s nimi objímali kvůli tomu, že to, že jsme vyhráli, není vlastně jenom naše zásluha, ale i jejich zásluha. Že oni taky můžou za to, že nás takhle jako dobře vycvičili a, a, a potrénovali a že nás přesně vedli, tak abychom tohle mohli dokázat. No. Kdo měl vlastně na světovém šampionátu ze všech členů čtyřčleného týmu ze Zlata největší radost? <laughs> asi, asi, mně přišlo, že má to, já jsem z toho byl docela překvapený, když... Protože mě, mě jako trvalo delší dobu, než mi vlastně, nebo ne, než, ne než mi došlo, ale než jsem si jako všimla, že jsme vlastně vyhráli, protože já jsem byla trošku nervózní z toho, že ty body budou jako vyšší, než co jsme měli my a nechtěla jsem ty body slyšet ještě před tou, jo, těch závodníků před náma a... Nechtěla jsem to slyšet před tím naším programem, před tou volnou jízdou, takže jsem si zacpala uši a nevěděla jsem, kolik měli bodů. A tím pádem, když jsem viděla naše body, tak jsem ještě nevěděla, jestli to je dostatek a jestli jsme je porazili nebo ne. Takže já jsem vlastně zjistila, až když jsem tam viděla v tom rohu tu, to první místo. Takže ale Dan už to věděl předtím, takže on už tam jásal a já jsem to ještě jako... A má to taky, má to taky věděl. Hned po mistrovství světa juniorů se česká dvojice zase vrátila do Itálie, kde se i s Tašlerovými připravují a už začala chystat plány na příští sezonu. Pomalu, pomalu. <laughs> ještě uh, v podstatě nemáme ani vybranou hudbu. Vybíráme takže... hudbu, to bude vybíráme, ještě trvat dlouho. Minulý rok, minulý rok to taky trvalo dlouho, nakonec jsme to nějak... Nakonec jsme byli strašně spokojení s těma hudbama a byli jsme vlastně nespokojení, že ty hudby musíme jako dát pryč. No, nechcem, takže, nechcem měnit. takže doufáme, že to dopadne stejně tenhle rok a, a to je asi tak všechno, nebo jak se připravujeme. Tak uh, že jo, trénujeme, ještě to zlepšovat, zlepšujeme, zlepšujeme no, třeba brusarské dovednosti, tedy držení prostě ještě v těla, zvedačky. V tom párovém brusení pořád ještě máme spoustu nedostatků, uh, takže to zlepšujeme. Uh, musíme se ještě taky vrnout na ty zvedačky a... Ještě ale pořád nevědí, jestli budou jezdit v seniorské nebo juniorské kategorii. Bude záležet mimo jiné na tom, jestli dostanou pozvánku do seniorského seriálu Grand Prix. V předolympijské sezóně by ale pokračování mezi juniory bylo podobně ambiciózní výzvou, jako přestup mezi dospělé. Já jako nevím, ve mně se to tak trošku bije. Jakože já osobně... Bych chtěl zůstat v té juniorský, ale dává si myslí do seniorský. Ale ještě nevíme, co pojedeme. Ne, ještě nejsme rozhodnutí, co pojedeme. Ještě řešíme s panem trenérem. A... Jo, je to takový, že když, do tý, když zůstane v té juniorský, tak to bude určitě těžký v tom, že uh, budeme vlastně favoriti, bude se už očekávat to, že uh, něco dokážeme tam, že, prostě, ten výsledek jo, že obhájíme vlastně zase uh, ty vítězství. Uh, těch Grand Prix a, a pokud půjdeme do seniorů, tak zase tam to bude, tam to bude hodně těžký. E, tam, tam prostě některé ty páry e, už tam jsou hodně dlouho a, a už jsou hodně zkušený. Takže, ale zase to bude prostě motivace se k ním dostat co, co nejrychleji a e, prostě snažit se taky porazit. Teď ale Tašlerovým budou fandit na dálku na světový šampionát do Saitami. Tašlerovi tam totiž budou bojovat i o případné druhé účastnické místo pro Českou republiku na příštím mistrovství. Určitě. No tak uh, my přejem prostě, ať to, zajedou, ať to zajedou co nejlíp. Držíme A... jim palce, ať, ať se jim to povede. Samozřejmě přece jenom je to i trošku pro nás, že jo? Takže jo, ať prostě zajedou co nejlíp a uvidíme, 
Jestli to zvládnou a jestli se dostanou do první desítky, tak my budeme prostě, my budeme jenom rádi. Je, je, ta, je tam šance, je tam šance, ale bude to těžký.